ഹലോ സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സോളോ ക്യു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചാർജിങ് ജമ്പർ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഫുൾ ഷോട്ടിങ് ഇതെല്ലാം ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക ആദ്യം നമുക്ക് ഷോട്ടിങ് ഒന്ന് നോക്കാം രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇത് റീഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോൺ ഓൺ ആകില്ല അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം കണ്ടോ ഫുള്ള് ഷോട്ടിങ് ആണ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും റീഡിങ് കാണിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ കുഴപ്പം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും മാറ്റിയാൽ ഈ ഫോണ് ഓണാവും നമുക്കധികം ബാറ്ററിയിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ബാറ്ററിയിൽ വോൾട്ടേജ് കാണാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം ഇതുപോലെ ഷോട്ടിങ് ആണ് കണ്ടോ ഒരു വോൾട്ടേജും ഇല്ല നമുക്ക് പടയെന്ന് ഫോൺ അഴിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്നതാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ഫോണിൽ എനിക്ക് മുമ്പേ വന്നിട്ടുള്ള ഷോട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നതാണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കുറച്ചധികം സ്ക്രൂകളാണുള്ളത് അതെല്ലാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എല്ലാം ഓരോന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒട്ടുമിക്ക മൊബൈലിനെ സംബന്ധിച്ച വീഡിയോകളും ഈ ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിൽ മൈക്കിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കണക്ടറി കൂടെയാണ് വരുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മൈക്കിനൊരു സ്ട്രിപ്പില്ല അങ്ങനെ ഒരു മോഡലാണിത് മൈക്ക് വൈബ്രേറ്റർ റിങ്ങറ് എല്ലാം ആ സ്ട്രിപ്പിൽ കൂടെ കയറി ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ബോർഡ് അഴിച്ചെടുക്കാം ബോർഡിൽ ആ കണക്ടർ ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കുക ആൻറ്റനയുടെ ശേഷം ക്യാമറ രണ്ടും ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് ആ സിൽവ ഗോൾഡൻ റൗണ്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത് അത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അഥവാ ചാർജിങ് പ്രിൻറ്റ് ബ്രേക്കോ മറ്റോ ആണെന്ന രീതി നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ജമ്പർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് ലൈന് ബൈ ഇങ്ങനെ സൈഡിലെ കണക്ഷൻ ആണ് എർത്ത് ആ സാ അത് ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരുന്ന സ്ഥലം 
അതാണ് അതിനുള്ള ജമ്പറ് ചാർജിങ്ങിനുള്ളത് ഇനി ഷോർട്ടിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാം ഷോർട്ടിങ്ങിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ബോർഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇത് സാധാരണ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ പവർ ഐ സിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള കപ്പാസിറ്ററുകളെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ടിങ് ആണ് കാണിക്കുന്ന കാണിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പവർ ഐ സിയുടെ കം ചുറ്റുമുള്ള കമ്പോണൻസ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ അല്ല ഇങ്ങനെ ഷോർട്ടിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക കപ്പാസിറ്ററും ഷോർട്ടിങ്ങേ കാണിക്കും പവർ ഐ സിയുടെ ചുറ്റുമെന്നുള്ളതല്ല ബോർഡിൽ പാർട്ടിലായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന എല്ലാ കപ്പാസിറ്ററുകളും ഷോർട്ടിങ്ങേ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പവർ ഐ സി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ പവർ ഐ സി ആദ്യം ഒന്ന് നമുക്ക് അഴിച്ചു വെച്ച് നോക്കാം പവർ ഐ സിയുടെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറേ കപ്പാസിറ്ററുകൾ ചിലത് ഈ സീരീസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കപ്പാസിറ്ററുകളൊന്നും ഷോട്ടിങ് കാണിക്കില്ല പാർലായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കപ്പാസിറ്ററും ഫുൾ ഷോട്ടിങ് കാണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കപ്പാസിറ്റർ ബുക്കി കപ്പാസിറ്റർ ബുക്കി കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈൻ്റ് കിട്ടുകയില്ല പവർ ഐ സി ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നോക്കുക മാറ്റി വെച്ചേച്ച് ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക കണ്ടോ ഷോർട്ടിങ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഐ സിയുടെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു വേറൊരു പവർ ഐ സി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് സോൾവ് ആകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ടിങ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം